সুস্মিতা আনন্দ সকাল আজ শুরুটাই করেছিলাম না যে খবরটা দিয়ে যে উড়ালপুলে ফাটল দেখা দিয়েছে উল্টোডাঙ্গার উড়ালপুলে এবং সেই জন্য কিন্তু তিন দিন ব্যাহত হবে যান চলাচল এবং যানজটেরও সৃষ্টি হচ্ছে এই মুহূর্তে যানজটের কি পরিস্থিতি যান চলাচলের কি ছবি তা জানতেই আমরা সরাসরি কথা বলে নেব আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদার সৌভিক এই মুহূর্তে যান চলাচলের কি পরিস্থিতি সেখানে কি ছবি দেখতে পাচ্ছ দেখো তোমাকে কিছুক্ষণ আগে যে ছবিটা দেখাচ্ছিলাম সেটা ছিল সল্ট লেকের দিক অর্থাৎ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের দিকে মানে এখন আমরা যেদিকটা আছি এটা কিন্তু ভিআইপি রোড অর্থাৎ লেক টাউনের দিকের রাস্তা তুমি দেখতে পাচ্ছ সামনের দিকে অর্থাৎ ব্রিজে যে ওঠার মুখ যে রাস্তাটা যে ব্রিজের যে ফ্ল্যাংকটা সল্ট লেক ইএম বাইপাস গড়িয়া কলকাতা হয়ে এবং উল্টোডাঙ্গার দিকে যায় সেই দিকটা কিন্তু এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে এখান থেকে ওপর দিকে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না কারুর প্রবেশ অধিকার কার্যত তুমি নেই দেখতে পাচ্ছ এবং আপাততভাবে সকাল সাড়ে আটটা বাজে এখনও সেই অর্থে অফিস টাইম বলতে যা বোঝায় সেটা কিন্তু শুরু হয়নি সেটা ধীরে ধীরে শুরু হবে এবং আপাততভাবে কিন্তু এই রাস্তা অর্থাৎ ব্রিজের নিচ থেকে সোজা গিয়ে উল্টোডাঙ্গা মোড় অর্থাৎ দুর্গাপুর ব্রিজ হয়ে গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ যে গাড়িগুলো কলকাতাগামী হবে সেই গাড়িগুলোকে কেষ্টপুরের দিক থেকে অথবা নিউ টাউনের দিক থেকে ঘুরে যাওয়ার একটা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেমনটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে এয়ারপোর্টের দিকে বাগুইহাটি এবং কেষ্টপুরের দিকে যে গাড়িগুলো কলকাতার দিক থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস দিয়ে আসছিল তাদেরকে চিংড়ি কাটা ফ্লাইওভার ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল ঠিক এক্ষেত্রেও গোটা বিষয়টা কিন্তু সেরকমই আপাততভাবে একেবারে অফিস টাইম শুরু না হওয়ায় দুর্গাপুর ব্রিজের ওপর এবং উল্টোডাঙ্গা মোড়ের কাছে কিছুটা যানজট থাকলেও বাকি অংশটা আপাতভাবে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি যে প্রবল যানজটের যে পরিস্থিতি সেটা কিন্তু এখনও সৃষ্টি হয়নি কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাপ যখন বাড়বে এবং একেবারে অফিস টাইম যখন একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে থাকবে সেই সময় পরিস্থিতিটা কী নেয় এবং পুলিশের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কি 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 পর্যবেক্ষণ তারা করেন এবং অতিরিক্ত কি পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেন সেটাই কিন্তু এখন দেখার মাধুরী ধন্যবাদ সৌভিক একদিকে যখন আমরা দেখতে পেলাম যে যান চলাচলের উপরই মূলত জানালেন আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদার এবং ঠিক কিভাবে ট্রাফিক ডাইভার্সন করা হচ্ছে সেই বিষয়ে জানালেন কিন্তু যে ফাটলটা তৈরি হয়েছে উড়াল পুলে সেটা কতটা গুরুতর এবং তিন দিনের মধ্যে সেটা সারানো যাবে কিনা এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে নেব আমাদের প্রতিনিধি ময়ুক ঠাকুর চক্রবর্তী সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে ময়ুক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটাই যে তিন দিনের মধ্যে কি এই ফাটলটা মেরামত করা সম্ভব কতটা গভীর এই ফাটল এখনো পর্যন্ত বিশেষ সংকটের কাছ থেকে কি জানা গিয়েছে দেখো কুসুমিতা প্রথমেই আমি তোমার যেটা দেখাই আমরা উল্টোডাঙ্গা ফ্লাইওভারের একদম নিচে রয়েছি আমার ওপরে ফ্লাইওভারের যে স্প্যান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই স্প্যানটাই কিন্তু একবার খুলে পড়ে যায় বছর খানেক আগে এবং তখন কংক্রিট গার্ডার ছিল তার পরবর্তী ক্ষেত্রে এটাকে স্টিল গার্ডার যে এস কার্ভের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এটা স্টিল গার্ডার দিয়ে পোর্শনটা তৈরি করা হয়েছে এবং সামনে যে পিয়ারটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পিয়ারের দুদিক দিয়ে লোহার স্ট্রাকচার সেই পিয়ারের দুটো পিয়ার ক্যাপ দুদিকে যে পিয়ার ক্যাপ রয়েছে পিয়ারের ওপরে সেটাকে লোহার স্ট্রাকচার দিয়ে সাপোর্ট রাখা হয়েছে যাতে কোনোভাবেই পিয়ারের ওপরে স্টিল গার্ডারের প্রেশারে পিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পিয়ারের ঠিক বাঁ দিকটা যদি খেয়াল করা যায় তাহলে ওখানে কিন্তু একটা ক্র্যাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে এরকমই ছবি কিন্তু উল্টোডাঙ্গা ফ্লাইওভারের ঠিক নিচে এবং এই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় যেটা হলো যে এই ক্র্যাক সেই স্প্যানে হয়েছে যে স্প্যান আগের বার খুলে পড়ে গেছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যারা আসেন বিশেষজ্ঞরা আসেন নির্মাণকারী সংস্থা আসেন তারা আইডেন্টিফাই করেন এর আগে ঠিক এই পিয়ার যেখানে যেটা আমরা দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে যে পিলারটা এর দুদিকে দুটো বিয়ারিং ছিল একটা পিটিএফই বিয়ারিং একটা আপলিফ্ট বিয়ারিং এই বিয়ারিংগুলো রংলি ইনস্টল ছিল অর্থাৎ ভুল দিকে লাগানো ছিল ঠিক সেই কারণেই বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন আগের বার এই ফ্লাইওভারের ওপরের এই পোর্শনে স্প্যানটি খুলে নিচের দিকে পড়ে যায় কোনোভাবে ফ্লাইওভারের ওপরে কোনো মালবাহী গাড়ি আর ধাক্কা মারা প্লাস গার্ড বলে এবং সেই প্রেশারে ভাইব্রেশানে এই পি ওপর থেকে স্প্যানটা খুলে পড়ে যায় কিন্তু তার কয়েক বছর কাটতে না কাটতেই যে ছবি আমাদের ধরা পড়ছে যে ব্রিজ স্ট্রেনদেন করার জন্য আমি ক্যামেরা পার্সন অভিজিৎকে বলবো একটু থরলি দেখানোর জন্য ব্রিজটা স্ট্রেনদেন করার জন্য এখানে যে পিয়ার রয়েছে যে পিলার রয়েছে এই ফ্লাইওভারের নিচে যে টি পোর্শনের বস্তুটি দেখতে পাওয়া যায় এটা কি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিভাষায়
যে পোরশনটা রয়েছে যেটা আগেবার খুলে পড়ে গিয়েছিল সেটা সেরকম পরিস্থিতি না হয় কিন্তু সবথেকে ভয়ঙ্কর যে ছবি ধরা পড়ছে যে দুদিকে লোহার স্ট্রাকচার দিয়ে স্ট্রেন্দেন করলেও পিয়ারের ঠিক বাঁ দিকে পিয়ার ক্যাপের উপরে সেখানে বিয়ারিং এর ঠিক নিচে সেখানে কিন্তু ক্র্যাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এই ক্র্যাক এতটাই ভয়ঙ্কর হয়েছে যে এ কেএমডি এর তরফ থেকে পুলিশ আধিকারিকদের বলা হয়েছে যাতে ইমিডিয়েটলি ট্রাফিক এই সেতুর উপর দিয়ে এই ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে সাসপেন্ড করে রাখা যায় এখান দিয়ে কোনোভাবে গাড়ি চলাচল করলে ফের বিপদের সম্ভাবনা থাকে এই বিশেষজ্ঞরা বলছেন টার্নিং রেডিয়াস বলে সেতুতে একটি জিনিস থাকে অর্থাৎ ব্রিজ যখনই কোনো জায়গায় কার্ভ নেবে তখনই সেই জায়গায় এস কার্ভ থাকে এবং ঠিক সেই কারণেই এখানে স্টিল গার্ডার দিয়ে এই এস কার্ভটা করা হয়েছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু তার সত্ত্বেও যে পিয়ার ক্যাব যেখান যেটা রয়েছে সে পিয়ার ক্যাবের ওপরে কিন্তু ফাটল ধরা পড়েছে গতকাল বিকেলে পিয়ার ক্যাবের ওপরে এই ফাটল ধরা পড়েছে এবং তারপর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো পুলিশ আধিকারিকরা কিন্তু এই উল্টোটাকা ফ্লাইওভার অনির্দিষ্টকাল আপাতত তিন দিন বলা হয়েছে কিন্তু কবে রিপেয়ার করা যাবে এখনও স্পষ্ট নয় তিন দিনের জন্য এই অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফ্লাইওভার ট্রাফিকের জন্য সেটা আপাতত বন্ধ করে রেখেছেন ধন্যবাদ ময়ুক অর্থাৎ যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানালেন কুসুমিতা আপাতত তিন দিন যেমনটা জানা যাচ্ছে বন্ধ থাকবে উড়ালপুল সেক্ষেত্রে ট্রাফিকের উপর কি প্রভাব পড়বে সেটা জানতে আমরা কথা বলে নেব এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন সার্চেন ট্রাফিক কন্ট্রোল সম্রাট আলী সম্রাটবাবু উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল বন্ধ সেক্ষেত্রে যানজট এড়াতে আপনাদের তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নমস্কার সকলকে সুপ্রভাত জানাই যানজট এড়াতে যেটা আপনারা বলছেন উল্টোডাঙ্গা ফ্লাইওভার গতকাল সন্ধ্যা থেকে এটা বন্ধ করা হয়েছে আমাদের যে প্রপোজ যেটা ডাইভারশন প্ল্যান চলছে সেটা হলো যেটা আপনার এয়ারপোর্ট বাউন ভেহিকেল মানে যেটা আমাদের কলকাতা থেকে যেটা যাচ্ছে ভাই এজেসি ফ্লাইওভার মা ফ্লাইওভার মানে বা পিএন বাইপাস যেটা ফার্দার নর্থের দিকে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা বলছি চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার ধরতে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার ধরে নিউ টাউন হয়ে ওটা এয়ারপোর্ট চলে যাবে আবার এয়ারপোর্ট থেকে যে গাড়িটা আমাদের শহরের দিকে ঢুকছে সেটা কিন্তু একইভাবে একইভাবে ওই রাজারাট নিউ টাউন দিয়ে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারে বা তলা দিয়ে এসে আমাদের শহরের মধ্যে ঢুকবে মানে বাইপাস অ্যাভেল করবে যে গাড়িটা এয়ারপোর্ট বাউন ভেহিকেল এজেসি বোস রোডের দিক থেকে আসছে যে গাড়িগুলো ওই দিক থেকে আসছে মানে সাউথের দিক থেকে যেগুলো ওই দিক থেকে এসে ঢুকবে সেগুলো এজেসি বোস রোড এপিসি রোড শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্ট হয়ে রাইট টার্ন আরজিকর রোড যশোর রোড হয়ে এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাবে আপাতত আবার ফেরার সময় তারা ওই দিকে ফিরবে তারা ওই ওই বাউন্ড রাস্তেই আবার ফিরে আসবে আপাতত এই সার্কুলেশন প্ল্যান্সটাই গতকাল থেকে চলছে আশা করছি এতে কারোর কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার তো আছেই আর আর যে প্রোগ্রামসটা একটু বলে রাখি ট্রাফিক আপাতত সব জায়গায় নর্মালি আছে আজকে একটার সময় আর এসএম স্কোয়ার থেকে আর আরে দিনু পর্যন্ত একটা প্রসেশন আছে বা এনসি স্ট্রিট ওকে আমার কি ভাই রোড দড়ি ব্যানার্জি হয়ে দড়ি না 700 থেকে 800 কালেকশন তারপরেই একটা আছে আর এসএম থেকে গান্ধী স্ট্যাচু সেখানে 200 থেকে 300 কালেকশন আমরা আনুমানিক পাচ্ছি হবে এছাড়া আর কিছু বলার নেই কোনো ইনসিডেন্ট অ্যাকশন নেই সকলে সময় হাতে নিয়ে বের হবেন সকলে ভালো থাকবেন শেষ করলাম নমস্কার অনেক ধন্যবাদ